下。于墨，你教我施火术吧。我知道，我们花精是属木的，修习火系法术十分艰难。可是这个太实用了，我以后不想再受别人庇护了。我也想去保护我想保护的人。昨晚呢，你是一夜未睡，这酒还需要一些时日才能烧成，不如你先休息，晚些时候我再教你。行吧。现如今，唐州已经寻得三件神器，只差一样神器便可圆满。虽然说我们三人是其乐融融，但是，终究会有分开的一天。你已经在外面快活惯了，会不会不想回燕兰山了？外面再好，哪有不回家的道理？至于那个小人……不提他了。于墨，水火明明是相克的，可是你们九旗可以同时掌握这两种。你在画出人身之前，修行是不是非常艰难的？九旗族的术法呢，分为七重，前六重皆是水术，需要在最深最冷的水中修炼，而最后一重，则为炎火之术，需要割舍下之前的认知。以炎克寒，自毁修行，方能修炼成火灵。嗯，没想到你们上古彝族修出个人身这么难，好复杂。虽然非常的艰难，但是唯有历经此难，才会懂得取舍，习得涅盘之火，保护心爱之人。若说寒水可以修炼，护佑救妻。那这身炎火，便是割舍自己，剔骨生热，催灵化力，方能护佑心爱之人。燕丹，我把心头青木压下，只希望你能长长久久的自在快乐。如今，你喜欢一个人，却要这般痛苦，我宁愿现在就把你带回燕兰山。再不然，凡尘俗世。酒已酿好，你是送他还是送酒？快送他回去吧。